هيك ما وقف فيها ذكوري تحولت كلمة ذكوري لمسبة وصارت مقاومة التحرش والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي من أولويات فئات كبيرة من المجتمع دخل مؤخرا الخطاب النسوي على الحيز العام واسترجعت النساء مساحه كبيره من الخطاب السائد من اهم الاشياء اللي عملتها الحركه النسويه بلبنان هي انه خلقت خطاب عممت من خلاله لغه جديده لنوصف تجارب واقع النساء بيرجع انتشار الخطاب النسوي ودخوله على الخطاب السائد اولا للنضال يلي قامت فيه النسويات بلبنان عبر سنين وثانيا لانتشار الوعي النسوي عالميا هالجهود كلها أدت لتعميم قضايا النساء ودخولها على المينستريم ففي مصطلحات وعبارات جديدة مثل التحرش، مثل الذكورية، مثل النظام الأبوي أدخلها الخطاب النسوي على الخطاب العام صرنا نشوفها بتنطرح بالفن، بالإنتاج السقافة، بالتلفزيون، بالصحافة، بالإعلام بشكل عام وصرنا نسميها مع الوقت قضايا النساء طورت النساء مبادرات نسوية مختلفة وفرت المحتوى والمعرفة النسوية واستعملت الإنترنت كأداة لتحويل الخطاب النسوي من الهامش إلى المركز الإنترنت إجا مساحة كتير مهمة خاصة للأشخاص يلي ما عندهم وصول أو دخول بالفضاء العام بالحياة الحقيقية فالنساء استخدمت هيدا الشيء ليشبكوا مع بعض ليفضحوا القصص الإنترنت عطى المجال لهول النساء أن يكونوا عم يمارسوا ويعيشوا حياتهم سياسياً مع أشخاص تانيين حول العالم مع انتشار الخطاب النسوي بشكل كبير قدرت قضايا النساء تخرج عن الأساليب التنظيمية المعتادة واحتلت مساحات بهيمن عليها الذكور عادة بستاند اب كوميدي ثلاث ارباع رجال، هيدا كثير صعب وقت انت تكوني في تسع رجال بالاوضه وانت مرة لحالك ونظراتهم بين بعض وانه يا الله هلا شادن بدها تحكي بدها تقول لنا انه هيدي اتس ريب جوك، بليز تركونا نقول ريب جوكس بلا ما حدا يقول لنا شيء. بتروحي بتجيبي هيك شيء خاتم فلا مايك من وين ما كان، بتحطيه هون بتنزل عندها عفوا بس بدي كوندوم. بتعرف انك بنت حلال. وبعتقد الكوميديا بتسهل اكشلي توصل افكار ممكن تسميها جديده او افكار شائكه اجتماعيا يعني ابرز عناوين الشخله الاخباريه اصدار الدليل الرسمي للشواذ بقلم رجال الدين نجحت الحركه النسويه بالخروج من هامشها التنظيمي تتعمم قضاياها بس الدخول على الحيز العام فتح كمان المجال لتسليع قضايا النساء وتفريغها من بعد السياسة والراديكالي والتركيز على حصد الأرباح والمشاهدات على حساب النساء ومجتمع الميم وغيرهم من الفئات المهمشة هون لازم نفكر كيف النظام السياسي والاقتصادي بيستولى على هذا الخطاب بلبنان بالسنوات الأخيرة شفنا سطو النظام على خطاب تمكين المرأة أما لتبييض وتلميع صورته أو لاستقطاب التمويل الخارجي من برامج دعم وتمكين المرأة بس كمان شفنا انتشار تمكين المرأة بالحقل السقافة والأعلام وتحديداً بالحقل الأعلاني بنستعمل الشعارات والعبارات النسوية للتسويق لمنتجات وسلع معينة فبيختفي هون البعد السياسي والجماعي للاحتفاء بقيم ما بتهدد النظام بل بتعيد انتاجه كل هالتحولات بتدل انه دخول الخطاب النسوي على الحيز العام بيطرح اسئله جديده للحركه النسويه بلبنان فهيدا الشيء بخلينا نرجع ننظر ل نحن شو بدنا من المين ستريمينج هل بدنا انه كل العالم تقول عن حالها النسويه او بدنا تكون الافكار التحرريه عم تصير اكثر مناسبه للاشخاص وبيقدروا يتعاملوا معها ويتعاطوها بحياتهم اليوميه دخول قضايا النساء على المين ستريم بيتطلب انواع مقاومه جديده وبديله بتواكب الواقع الحالي على اختلاف ازماته وبتبني على تفتيت النظام الابوي وكسر الذكوريه انا لقلي ثوره دائمه لكل شيء لكل الانظمه النظام الذكوري النظام الراسمالي النظام الطبقي النظام الاستعباد نظام الكفاله ثوره ابديه ضد كل انواع القمع ثوره <تصفيق>